हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ ग्रिगनाइड रिजेंट्स टू कार्बोनिल कंपाउंड जैसा हम सभी को पता है ग्रिगनाइड रिजेंट्स बहुत ही रिएक्टिव चीज़ें होती हैं और ये जब रिएक्ट करती हैं कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ तो डिफरेंट एल्कोहल्स का जनरेशन वो हमें करती हैं तो आप इस रिएक्शन को प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स में भी देख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि अगर हमको डिस्टिक्विड अल्कोहल चाहिए जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल चाहिए सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए या टर्सरी अल्कोहल चाहिए तो हम डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं जब गिगना डिजेंट की तो हमको डिफरेंट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो अल्कोहल्स हैं वो मिल सकते हैं अगर आपको टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो आप कीटोन्स के साथ रिएक्शन करा दीजिए अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए और अगर आपको प्राइमरी कराना है तो सिंपल एल्डिहाइड लाइक फॉर्मल डिहाइड के साथ आप इसके रिएक्शन करा दीजिए जैसा भी हम लोग आगे इस पूरे वीडियो में इसको देखेंगे तो आप पूरा वीडियो देखिएगा बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है और इसको हम लोग कई जगह देख सकते हैं जैसे गिगनार रिजेंट्स का क्या यूज है या उसके एप्लीकेशन के आंसर करने के लिए आप इन रिएक्शंस को लिख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन को समझने के लिए आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है ये या फिर प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स और उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल्स अगर पर्टिकुलर बनाना हो तभी हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज पर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द एल्कोहल्स और द कार्बोनिल कंपाउंड्स तो चलिए शुरू करते हैं तो गिगनाइड रिएजेंट जैसा कि हम सभी को पता है इट इज़ अ मेटल हेलाइड ऑफ द किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ जैसे आर एम जी एक्स इसका जनरल फॉर्मूला होता है आर मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप एम जी है ही और एक्स मतलब कोई भी हेलाइड ग्रुप ठीक है तो गिगनाइड रिएजेंट इस तरीके के कंपाउंड होते हैं अगर इनकी रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड जैसे कि सी एच ओ ग्रुप के साथ वाले के कंपाउंड के साथ या कीटोन्स तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को कार्बोनिल ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा होता है दैट इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप ठीक है यहाँ पे भी कीटोन में भी है और एल्डिहाइड में भी है तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ग्रिगनाट रिएजेंट की तो वो एक एडिशन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है इस एडिशन की वजह से हमको क्या मिलता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिलता है ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो होता है इट इज अनस्टेबल यानी ये ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस जैसे हम इस अनस्टेबल कंपाउंड uh, की अगर हाइड्रोलिसिस करें विद द डायल्यूट एसिड uh, के प्रेजेंस में पानी डाल देंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा एल्कोहल मिल जाएगा तो इस रिएक्शन को करके देखते हैं एक छोटी सा एग्जाम्पल लेकर के तो और क्लियर हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है इट में भी एल्डिहाइड इट में भी कीटोन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के आर लगा लिया तो एल्डिहाइड हो जाएगा अगर दोनों तरफ आर लगा लिया तो कीटोन हो जाएगा जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा है तो इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिगनाड एजेंट के साथ करते हो तो देखिए क्या होता है जैसा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड में जब भी हम लोग पढ़ते हैं इसकी रिएक्शन या इसकी जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हमें पता है कि कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन है उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर जो है वो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जो है दिखाई देता है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये एक पोलर बॉन्ड बन रहा होता है गिगनाड रिजन के अंदर जहाँ पर आर जो है इट इज़ स्लाइट नेगेटिव एंड जो एम का कॉम्प्लेक्स है ये क्या होता है स्लाइट पॉजिटिव होता है तो आपके सामने ही है जैसे ये दोनों एक साथ आएंगे ये हमारा आर जो है वो कहाँ चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर ठीक है क्योंकि यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव था ये स्लाइड नेगेटिव था और एम जी एक्स कहाँ चला जाएगा हमारे ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव दिखाई दे रहा था यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव तो जब आप इसको लेंगे अपने रिएक्शन में तो ये क्या होगा बॉन्ड टूटेगा आर जो है कार्बन के पास एम किसके पास ऑक्सीजन के पास जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा तो एम जो है वो कहाँ चला जाएगा हमारे ऑक्सीजन के पास आर कहाँ चला जाएगा हमारे इस कार्बन के साथ और एक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि सब कुछ जुड़ गया ठीक इस एडिशन रिएक्शन की फलस्वरूप एक हमको क्या मिलेगा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा देख रहे हैं आप इस कार्बन के ऑक्सीजन के पास क्या चला गया एम और इस कार्बन के पास क्या आ गया आर ठीक है और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया ब्रेक हो गया अब इस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि इसी रिएक्शन मिक्सचर में हमने पानी ले रखा है और डायल्यूट एस के वजह में जब या डायल्यूट किसी भी एसिड के वजह में हम रिएक्शन कराते हैं जैसे हमने यहाँ पे एच प्लस एस ले लिख लिया कि एसिड हमने लिया है तो क्या होगा एच और ओ OH, पानी किस में टूटेगा एच और ओ OH में तो जो ओ OH है वो किसके पास चला जाएगा एम के पास तो क्या बनाएगा एम जी
ये रिएक्शन इसीलिए हमने एक आप चाहें तो सिंपल लिख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड लिया एम लिखा और टीर के ऊपर पानी और ये लिखा ये बीच वाली बात नहीं लिखी और ये क्या बन गया आपका प्रोडक्ट ऐसे किताबों में आपको मिल भी सकता है लेकिन यही इसकी मैकेनिज्म भी है कि ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है पहले फिर वो थोड़ी देर के लिए बनता है और वापस से वो पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना देता है तो ये जो रिएक्शन है आप अल्कोहल बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं लेकिन किस किस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो उसके हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का जनरेशन जो है ये रिएक्शन करती है तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्राइमरी अल्कोहल किस अगर बना रहा हो तो हमको क्या करना होगा अगर हम गिगनार डिजन की रिएक्शन फॉर्मल सिंपल सबसे सिंपल एल जो होता है वो फॉर्मल होता है इसके ऊपर मैंने पिछले भी वीडियो डाल रखे हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे एच सी एच ओ इज नोन एज फॉर्मल या मेथेनल इसको मेथेनल भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि एक कार्बन के साथ यहाँ पे एल ग्रुप है तो ये जो आप फॉर्मल के साथ या इथाइलिन ऑक्साइड इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है सी एच और दोनों के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हो दैट इज नोन एज इथाइलिन ऑक्साइड इन दोनों के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ये हमको नहीं भूलना है विदाउट हाइड्रोलिसिस हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमने सबसे पहले क्या लिया फॉर्मल लिया जिसको हम मेथेनल भी बोल रहे हैं जब हम लोग फॉर्मल के प्रेजेंस में गिगनाट रिजन ले रहे हैं ठीक है और गिगनाट रिजन के साथ इसकी रिएक्शन करा तो सेम वैसी रिएक्शन होगी इट इज स्लाइट पॉजिटिव इट इज स्लाइट निगेटिव इट इज स्लाइट निगेटिव इट इज स्लाइट पॉजिटिव तो क्या होगा ये इसके पास कार्बन के पास और ये एम जी एक्स के पास ऑक्सीजन के पास क्या बनाएगा कॉम्प्लेक्स बनाएगा जैसे ऊपर लिखा सेम मैकेनिज्म चलेगी कोई दिक्कत नहीं है बस क्योंकि रिएजेंट अलग कर लिया हमने फॉर्मल ले लिया दोनों तरफ क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है इसकी वजह से आर अगर इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा तो फिर पानी जब ये आप कॉम्प्लेक्स मिलेगा और फिर हम लोग पानी के प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा एल्कोहल मिलेगा अब इस एल्कोहल को थोड़ा ध्यान से देखिए प्राइमरी एल्कोहल कौन से एल्कोहल होते हैं जहाँ पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो जहां पर एक और कोई भी एल्किल ग्रुप एक मात्र एल्किल ग्रुप हो तो उसी को हम क्या कहेंगे आपका प्राइमरी एल्कोहल इट इज प्राइमरी एल्कोहल बिकॉज इट इज अ प्राइमरी कार्बन जो ओ एच ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो लगा हुआ है अगर प्राइमरी कार्बन के ऊपर लगा हो तो उसी को हम क्या कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल तो ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया और एम जी एक्स ओ एच जैसे अभी निकल रहा था ऊपर वैसे निकलेगा दूसरी रिएक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे ये है सी एच टू सी एच टू और इन दोनों के बीच में क्या है ऑक्सीजन ने बाउंड बना रखा है दैट इज नोन एज इथाइलिन ऑक्साइड अगर गिगनाइड्रोजन के के ऊपर हम लोग फिर से इसके साथ रिएक्शन करेंगे फिर से एडिशन रिएक्शन होगी कैसे होगी ये आप इसको तोड़ दीजिए ठीक है जब ये टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज इसके ऊपर क्या आएगा निगेटिव चार्ज क्योंकि ये मोड इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला जाएगा जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वापस से आर कहाँ चला जाएगा इसके ऊपर क्योंकि प्लस चार्ज है इसलिए इसके पास और जो एम जी एक्स है वो कहाँ चला जाएगा हमारे ऑक्सीजन के पास ठीक है बिल्कुल वैसे ही जैसे फेम मैकेनिज्म है कोई दिक्कत नहीं है ठीक तो ये इसके बाद जाएगा वापस से क्या बनेगा हमारा वही कॉम्प्लेक्स जो कि अनस्टेबल होगा वापस से हम लोग पानी की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा यहाँ से एच आएगा ओ के पास चला जाएगा ओ OH बना देगा इसको और एम जी एक्स ओ एच बना करके अलग हो जाएगा ओ OH जो है एम जी एक्स के पास और एच जो है वो ओ के पास तो ये क्या बन गया प्राइमरी अल्कोहल इट इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि इस कार्बन पे ओ एच ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पे ये पूरा ग्रुप लगा है दैट इज सी एस टू एंड आर तो इस कार्बन को आप ध्यान रखिए देखिए तो दो हाइड्रोजन है और एक आर ग्रुप है इसलिए ये भी क्या है हमारा प्राइमरी कार्बन है और इसलिए इस एल्कोहल को भी हम क्या कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल तो प्राइमरी अल्कोहल की सेंथेसिस करनी हो तो फॉर्मल या इथाइलिन ऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट कराएंगे गिरनार को तो आपको क्या मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा आइए अब अगली रिएक्शन देखते हैं जहाँ पे हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स तो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं सिंपल सी बात है अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हम गिगना डिजेंट लेंगे इसकी रिएक्शन करा देंगे एल के साथ किसी भी एल के साथ कराइए बस फॉर्मल ना हो क्योंकि तो फॉर्मल के साथ कराएंगे तो अभी हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा तो हम लोग जो है फॉर्मल को छोड़ करके बाकी किसी भी एल डी एक्स वाई जेड कोई भी एल ले लीजिए चाहे कितना छोटा हो कितना बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसके साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिगना डिजेंट की तो वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स देगा आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ये बात हमको फिर से नहीं बोलनी तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया इथेनल का
अब इसकी रिएक्शन अगर किसी भी विज्ञान एजेंट के साथ आर एम जी एक्स आर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन कराएंगे सेम वही चीज़ होगी ये स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव वाली बात हो जाएगी फिर से ये स्लाइड पॉजिटिव इट इज स्लाइड नेगेटिव तो वो आर जो है इस कार्बन के पास एम जी एक्स इस ओ के पास ठीक है और फिर से क्या बनेगा ये कॉम्प्लेक्स और पानी निकलेगा सॉरी पानी की प्रजेंस में वापस से इसके हाइड्रोलिसिस होगी और क्या मिलेगा इस ओ के पास एच और एम जी एक्स के पास ओ एच क्या बनाएगा एम जी ओ एच ये लग हो गया और अब जो प्रोडक्ट बना थोड़ा ध्यान से देखिए इस कार्बन के ऊपर पहले से ही एक आर ग्रुप पहले से लगा था एक आपने और लगा लिया अब इसकी वजह से ये कार्बन जो है वो क्या हो रहा है सेकेंडरी कार्बन बन रहा है सेकेंडरी कार्बन बन रहा है एक यहाँ एल्किल ग्रुप लगाए एक और एल्किल ग्रुप लगाए इसकी वजह से ये सेकेंडरी कार्बन हो गया अब सेकेंडरी कार्बन के ऊपर अगर ओ एच ग्रुप लगा हो तो उसी को हम क्या कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल तो इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल अगर टर्सरी प्रिपरेशन करना हो टर्सरी एल्कोहल का तब क्या करेंगे हम लोग अगर गिगना रिजन की रिएक्शन किसी भी कीटोन के साथ एक्स वाई जेड छोटा कीटोन हो बड़ा कीटोन हो कोई भी कीटोन हो उसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको क्या देता है टर्सरी एल्कोहल देता है आफ्टर द हाइड्रोलिस सेम रिएक्शन होगी बस आ, क्योंकि रिएजेंट हमने बदल दिया अभी हम एल्डिहाइड ले रहे थे तो सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा था हम कीटोन ले लेंगे तो टर्सरी एल्कोहल बनने लगेगा अब ये कीटोन देखिए ये एक जनरल फॉर्मूला है कीटोन का आर सी डबल बॉन्ड ओ आर बिल्कुल वही चीज़ होगी यहाँ पर भी इट इज़ स्लाइट पॉजिटिव इट इज़ स्लाइट निगेटिव वापस से आर जो है वो कहाँ चला जाएगा हमारे कार्बन के पास और एम जी एस कहाँ चला जाएगा हमारे ऑक्सीजन के पास ये बॉन्ड टूट जाएगा कॉम्प्लेक्स बनेगा नेक्स्ट फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे अब ये ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था इसको ध्यान से देखिए इस कार्बन के पास पहले से ही दो आर ग्रुप थे एक हमने और दे दिया अब इसको इस कार्बन को देखिए एक एल्किल ग्रुप दो एल्किल ग्रुप तीन एल्किल ग्रुप अगर तीन एल्किल ग्रुप है मतलब कि ये क्या है टर्सरी कार्बन है और अगर इस टर्सरी कार्बन पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से एच प्लस आएगा किसके पास वो के पास एम जी एक्स के पास क्या जाएगा ओ एच ये अलग हो जाएगा और इस ओ एच बनने की वजह से जो यहाँ पे ओ एच बन रहा है जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा एल्कोहल और इस कार्बन को कब ने कहा यह टर्सरी कार्बन है तो इसलिए जो ये एल्कोहल बनेगा इट इज ऑल्सो टर्सरी एल्कोहल अब ये देखिए कि आर सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं ठीक है हमने यहाँ पे अलग अलग का एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जैसे यहाँ पे देखिए सी एस थ्री एक आर की जगह पे हमने क्या ले लिया सी एस थ्री सी ओ और आर डैस की जगह पे हमने क्या ले लिया सी टू एच फाइव ठीक है ये क्या है ब्यूटेनोन ब्यूटेनोन यानी कि चार कार्बन की एक जो है कीटोन हमने ले लिया इसकी रिएक्शन हमने कराई ब्रोमो प्रोपाइल मैग्नीशियम के साथ ब्रोमो मोबाइल आर की जगह यहाँ पे क्या है सी थ्री एस सेवन है एम जी है ही और एक्स की जगह हमने बी आर ले लिया नाम क्या है ब्रोमो प्रोपाइल मैग्नीशियम इसको हम लोग इग्नार डिजन के रूप में समझ सकते हैं ये इग्नार डिजन का एक एग्जांपल है अभी बिल्कुल वही चीज़ होगी ये स्लाइड पॉजिटिव है इट इज़ स्लाइड निगेटिव फिर से क्या होगा हमारा जो सी एच सी सॉरी सी थ्री एस सेवन है ये क्या होगा टूटेगा ये बॉन्ड एम जी एक्स के साथ जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा ये यहाँ पर और एम जी बी आर जो है वो कहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास ठीक है ये इसके पास चला जाएगा और फिर वापस से वैसे ही अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको देखिए एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन या एक एल्किल ग्रुप दो एल्किल ग्रुप तीन एल्किल ग्रुप कोई फर्क नहीं पड़ा छोटा है कि बड़ा है कि सेम है कि क्या है तीन एल के ग्रुप है तो ये हम कार्बन को क्या कहेंगे इट इज अ टर्सरी कार्बन इस टर्सरी कार्बन के ऊपर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एच प्लस की प्रेजेंस में या डायल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगी एच प्लस कहाँ चला जाएगा इस ओ के पास क्या बनाएगा ओ एच और एम जी बी आर ओ एक्स जैसे निकल रहा है बार बार वैसे ही निकल रहा है और आपको प्रोडक्ट क्या मिला वन इथाइल वन मिथाइल सॉरी वन इथाइल वन मिथाइल ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन वन ऑल ठीक है जो कि ये क्या है टर्सरी एल्कोहल तो ये थी रिएक्शन ऑफ गिगनार रिएजेंट विद द कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन में देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ बिगना रिएजेंट में लिख सकते हैं या फिर अल्कोहल की प्रिपरेशन में लिख सकते हैं विद द डिस्टिक्टिव अल्कोहल्स लाइक प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल किसी एक पर्टिकुलर अल्कोहल की सेंटेंस लिखनी हो तब भी लिख सकते हैं सिंपल सी बात है कि जब प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो हम लोग फॉर्मल के साथ रिएक्शन कराएंगे जब सेकेंडरी बनाना हो तो आपका किसी और एल्डिहाइड के साथ विदाउट फॉर्मल डिहाइट उसको छोड़ करके और टर्सरी बनाना हो तो हम लोग कीटोन्स के साथ रिएक्शन कराएंगे और सेम मैकेनिज्म के द्वारा आपको प्रोडक्ट्स जो है वो मिलते जाएंगे तो ये इस वीडियो में जो भी अभी ये पी फाइल है इसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो क